很容易被骗的类型吗？对，也分事儿，也不是什么事儿都容易被骗，骗我钱比较难。没钱。哦，那可能我是二，没有那么天真。但是你可以帮我拿一下小红书的衣服吗？我是配合你的演出。你叫粉丝宝贝，粉丝叫你宝贝，难道会更不好意思吗？粉丝叫我宝贝吧，因为他们总在公众场合叫我宝贝，还有一些路人听到我就觉得我很很社死。叫你老公是不是觉得不好意思吗？公众场合这么一叫，肯定会有一点社死。但比如说偷。也倒也不用偷着，他也没机会偷着。就在网络上啊，就评论里看到啊，或者说是演唱会上啊，这些都 OK 的。从相柳的角度看，他就是一个从出生，他的命运就注定好的，就是要战死沙场。但是在这个过程中，他又遇到了小妖，遇到了生命中很重要的一个女人，点亮了他的人生吧，妖生。相柳自己是 BE 美学吗 ？BE 美学，破碎。饰演完他以后，其实我觉得他对于观众而言，他是 B E 美学；但对于相柳本身而言，我觉得是相互成全。其实他已经完成了他的使命，同时也爱到了他该爱的人，成全了对方，成全了自己。对。这个戏有没有想被晒出印记？哦，那个面具真的挺遭罪的。拍《长相思》的时候是常年最热的时候，带了那么一块看上去好像是冰做的一块面具在脸上，实则在那捂，那脸上都捂出痱子了，就是那种。非常痛苦，那个面具每次一摘，里面的妆已经没有了，都是花的，因为它一捂就是一天，那个热是加倍的，闷是加倍的。经常有时候拍着拍着，我就要把面具摘下来，让皮肤透透气，不然就真的整个人都不好。那你最心疼下面的地方是什么？最心疼下穷，穷，最穷的将军啊，压根就没钱，他是个逃犯，他哪来的钱？有啊，工作人员啊，然后剧组啊，制片人、啊、导演、啊、都都有，太好看了。是《长相思》中，你觉得苍玄、向鸟、涂山璟对小杨分别有多少个心呀、啊？一人一个吧，一人一个私心，每个人都有私心。不对，只有向柳没有私心，向柳没有心眼。向柳看似是用了最多招数在那儿整小妖或者什么，但是他对小妖，我觉得是最无私的一个。向柳心中小妖可以排第几？我觉得小妖应该是排在第一的。紧随其后的应该是他的义父，义父其实就是他的事业。迄今为止最失败的剪头发经历是？啊、嗯，其实蛮多的，印象比较深刻的是小时候，我爸给我剪的头发，拿了一个那个碗扣在我头上，这样剪，剪了一个蘑菇头齐刘海，剪的跟狗啃的似的。那时候就很高兴，确实觉得丑。丑丑。有那个就是，比如说我今天剪了一个什么发型，然后过几天学校就会有同款。好看的，好看可能就是敲门砖嘛，那大家都会看到好看的，肯定都会多看两眼。在饭店如果遇到其他不太熟的艺人，你是社恐状态还是社恐状态？我觉得正常状态吧，点头笑笑这样。我记得以前有些男明星白发造型时，有人会说怎么不把眉毛也染白，有点违和啥的。但谭杰斯好觉得一张脸照样杀疯了。不是，哥们儿，怎么可以这么美？白发一出来，一整个给我惊艳到了，清冷孤寂，眼神里都是东西。接下来我聊聊这个视频当中的一些关键词。首先有一个词呢叫“成全”。当汉语里面我们说“成全某一个人”的时候呢，我们的意思是说，呃，促成他的某一个愿望，或者是说帮助他完成了某一件事情。所以这个时候呢，就可以把这个“成全”理解成 “fulfill” 或者是 “complete”。然后下一个词呢叫“加分呃，“加分这个从字面上的意思来讲呢，就是 “earn extra points”。或者是呢 ，get boner marks， 嗯，这是字面上的意思。然后呢，呃，有的时候呢，我们汉语里面用这个加分这个词的时候呢，要根据上下文的一些理解，就是说你看到一个人的时候有没有什么加分项。那么这个时候呢，我们就可以把这个加分理解成 give a good first impression。然后谭健次还经常提到了一个词叫社死，呃，社死呢，就是说在公众场合。啊，你做的某一件事情，或者别人对你做的某一件事情，让你感觉到很尴尬，所以呢，社死直接就可以理解成尴尬 ，embarrass，embarrass。呃，还有一个词呢，叫风云事迹，指的是一个人做的某些事情呢，让很多人印象深刻，所以风云事迹就可以翻译成 remarkable event，remarkable event。啊、呃，以上呢就是这个视频当中的一些关键词啊、呃，感谢大家的收看。